तू भी तराजू ही है इस घर का चीजें कैसे बैलेंस करते हैं तुझसे अच्छा कोई नहीं समझता माया को मना के लेके आया थैंक यू माया बड़े दिन हो गए तेरे हाथ की चाय नहीं पी पिला दे सबको ठीक है बनाते भाभी अदरक वाली भैया 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 रुको ना चख लू चख लू हाँ ये उसी लौट का है जिसका बेसन फंस पे बिखर गया था भाभी ने बोला था फेंक दो पर आप तो माने नहीं अब तो फेंकना ही पड़ेगा ना बोल लो दिवाली की गिफ्ट बांटने जा रहे हैं गरीबों में बांटनी है क्या फर्क पड़ता है तीन चार हजार का नुकसान करवा लेगा लेकिन चल चुप चल 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 इधर इधर हाँ चल अभी पैक कर मम्मी पैकेट्स दामाद जी वो पैकेट का बंडल पकड़ा दीजिए हेलो क्या कर रहे हो बेबी बेबी क्या बेबी बेबी नाम भूल गई हमारा जस्ट कॉल मी विद्याधर अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो अच्छा आसपास मम्मी पापा हैं क्या क्या काम है बोलिए क्या काम ये देखो पर्पल नेल पेंट कराया मैंने कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मस्त बस से समथिंग नाइस ना नाइस टॉकिंग टू यू कल बात करते हैं अभी थोड़ा बिजी हूँ कोचिंग में जाके फोन करूंगा ओके बाय 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 यही प्रॉब्लम होती है कोचिंग में सबसे मेहनती स्टूडेंट होने की सबको नोट मुझसे ही चाहिए ओके को कहा था भूल गए आजकल आपका ध्यान फोन में ही रहता है मैं जी, आपने सासुमा को बता दिया क्या वही फोन वाली बात कौन सी बात अरे वो कोचिंग की स्टूडेंट है और कुछ नहीं अब क्या हुआ क्या बात चल रही है अरे कुछ नहीं है माया जी फिजूल का टू प्लस टू कर रही हैं। कोचिंग की एक लड़की बार बार फोन करके नोट्स मांगती है अभी इनको गलत फहमी हो गया कि हमारे बीच कुछ चल रहा है बताओ भाभी हद है आपकी मेरे पति के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हैं आप अरे क्या हुआ अदिति माया मैंने कुछ नहीं बोला ये कोचिंग वाली बात कॉल वाली बात ब्ला 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 इन्होंने खुद ही आके सब कुछ उगल दिया उगल दिए क्या मतलब कुछ छिपा थोड़ी ना रही है जो उगल दिए बोला ना कि स्टूडेंट है क्लास की अरे पर बात क्या है मम्मी इनकी कोचिंग से किसी लड़की का फोन क्या आ गया भाभी इनके शक कर रही हैं। अब ये हम दोनों के रिश्ते को बिगाड़ना चाहती हैं क्या अपना तो संभल नहीं रहा इनसे मुंह में लड्डू भरे हैं क्या अभी भी मेरा सैंड नहीं लोगे भाभी है तेरी वो अभी से बात कर तू अरे चुप करो सुबह से तुम सब का ये ड्रामा देखता हूं सविता किसके लिए कर रही हो तुम ये सब इनके लिए खुद को एक परिवार बोलते हैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझे नहीं करना इनके लिए कुछ भी भाड़ जाए तुम्हारा ऑर्डर
किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जाओ यहाँ से सब लोग मैं खुद कर लूंगी अरे नहीं मम्मी हम लोग बोला ना जाओ यहाँ से बहुत कर ली सबने मदद मम... पंडित जी पंडित जी रुकिए रुकिए रुक जाइए बस दो मिनट रुक जाइए अब तो मंदिर के पार्ट बंद हो चुके हैं वैसे भी भगवान की चाबी तो भक्तों के हाथ में है मन से याद कर लो भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे तुम हाँ मुझे आसपास किसी ने बुलाया था बस उसी से मिलने आई थी और तुम तो माता से मिलने आई थी वो भी नहीं मिल पाई तो क्या हुआ सविता मैं हूं ना मुझे बताओ क्या हुआ वैसे काफी परेशान लग रही हो आज क्या हुआ सविता कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है मेरा परिवार साथ आया भी तो सिर्फ लड़ने के लिए अरे पर हुआ क्या है बताओ ना क्या क्या बताओ सुबह से यही चल रहा है पहले दुकान पे आदित्य और रोहित का पैसों को लेकर झगड़ा हो गया रोहित मेरा बड़ा बेटा है आदित्य को लगता है रोहित पैसे की हेर फेर करता है इसका मतलब तुम्हारा बेटा रोहित लोभी अरे नहीं नहीं वो तो अपनी पत्नी माया को खुश करने के लिए कभी कभी ऐसा करता है माया बड़े परिवार से है ना उसे हमारा रहन सहन ज्यादा पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहु माया अहंकारी अब बचपन से जैसे पली बड़ी हो वही आदतें होंगी ना और आदिति अपने भाइयों का सारा गुस्सा अपने भाभी पे उतारती है पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे छोड़ के उसके भाइयों से ज्यादा प्यार करती हूँ इसका मतलब तो ये है सविता कि अदिति को अपने भाइयों से ईर्ष्या नहीं नहीं उसे बस ऐसा लगता है मैं उसके भाइयों पर कम शक्ति दिखाती हूँ ना खासकर वैभव सारे कामों को टालता है इसका मतलब आलस क्या आलस से लाड़ प्यार समझो सबसे छोटा है ना घर में इसलिए लेकिन जब बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उनके पापा का ऐसा फ्यूज उड़ जाता है आज सारा काम छोड़ के गुस्से में कहीं चले गए इसका मतलब तो यही हुआ सविता कि वो क्रोध ही है ऐसे में किसी को भी गुस्सा आ जाए अच्छा पता लड़ाई होती भी नहीं तो दामाद जी को किसी लड़की का फोन आ रहा था बस उसी को लेके गलत फहमी हो गई इसका मतलब काम के अधीन चरित्र की समस्या एक मिनट तुम क्या यहाँ खड़े खड़े मेरे परिवार के दोष गिना रही हो ये सब तुम नहीं बताए सविता मैंने तो केवल विकारों के नाम दिए तुम्हें दिखाई दे या ना दे पर मुझे तो तुम्हारे परिवार में विकार ही विकार दिखाई देते हैं पत्तों पर पानी डालने से पौधा नहीं पनपता सविता उसके लिए उसकी जड़ों को सींचना पड़ता है तुम्हें भी बस यही करने की जरूरत है जब तक अपने परिवार की परेशानियों की जड़ों तक नहीं पहुंचोगी उन्हें नहीं पहचानोगी तब तक तुम्हारे परिवार का पौधा पनपकर पेड़ का रूप कभी नहीं ले पाएगा सविता मैं और तुम मैं मुंह सविता अपने मुंह की वजह से तुम इन विकारों को तो देखना ही नहीं चाहती अगर तुम इन विकारों को ऐसे ही ढकती रहोगी ना तो नुकसान पूरे परिवार का होगा इसलिए कह रही हूं अभी भी समय है और बस मेरे परिवार के बारे में तुम मुझे लेक्चर मत करो आ जाती हो अपनी बड़ी बड़ी बातें लेके और जिसे तुम मोह कह रही हो ना 
वो एक माँ की ममता है उस पर मुझे तुमसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए जब ममता अपनी सीमा पार कर जाए तब वो मोह बन जाती है अरे क्या हटो क्या कर रही हो तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई इट्स ओके यार भाभी हैं तुम्हारी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं भाभी नहीं प्रॉब्लम तुम हो देख ली तुम्हारी हरकतें पैकिंग मेरी नहीं तुम्हारी भी हो रही है तुम भी चल रहे हो मेरे साथ मतलब उनकी तरह तुम भी मुझ पे शक कर रही हो सही शक कर रहे थे वो तुम पे वाइफ तो सबके सामने अपने पति को डिफेंड तो करेगी ना इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता चल रहा है मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है पढ़ाई के नाम पे लड़कियां पटा रहे थे वाह क्लासेस के स्टूडेंट हैं बस महिलाओं को हक नहीं आया इस बनने का और भी लड़कियां पढ़ती है यार वो स्टूडेंट थोड़ी वीक है नोट्स मांग रही थी पूरी क्लास में तुमसे क्यों मांगती है हा? अरे तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना चार्मिंग तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार का सिक्का अभी तक मार्केट में चल रहा है हमारे प्यार का करेंसी हम किसी पे खर्च नहीं करते इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है सच मेरी शराफत का गलत फायदा उठाए ना तो इश्क अगर गलती है तो गलती करना ही हमारा कायदा है तेरा प्यार वो दरिया है जिसमें डूब जाना ही हमारा फायदा है जी आपको किससे बात करनी है सविता जी से वो तो बहुत अपसेट है मुझे नहीं लगता बात करेंगे एक काम कीजिए आपको उन्हें कुछ मैसेज देना हो ना तो मुझे बोल दीजिए मैं उन्हें बोल दूंगा अच्छा ओके बोल रही हैं सब ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो कौन है और ओके ओके बोल रही है तुम्हारी माँ से ज्यादा हिम्मत वाली औरत तो पूरे रतलाम में कोई है ही नहीं वो क्यों दुखी हो गई है कौन पूछ रही हैं आप कौन है क्या बोलू अच्छा कह रही हैं वो भी एक माँ है आप ही की तरह और आपको माँ के बारे में कुछ समझाना चाहती हैं माँ ये शब्द का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली और रक्षा करने वाली खुद ही अगर उदास हो गई तो हमें कौन बचाएगा अरे पर किसकी माँ का फोन है पूरे जगत की माँ लक्ष्मी माँ आपके लिए ये पर्सनल मैसेज भेजा हूँ हमारी बात मानो ना मानो उनकी बात तो माननी पड़ेगी आपको तो प्लीज आपके इस चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल ले आओ ऐसे ये हुई ना बात ना चल चल बहुत काम है आजा सुन सविता मैं अभी साथ दूंगी अब तेरा अब सिर्फ तेरे सर पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा तेरा हाथ भी तो बटाना पड़ेगा ना चलो
सासु माँ अब रात भर सोई नहीं जब रात भर जागना पड़े तो जगनासन हो ही जाता है परिवार के लिए एक माँ ही होती है जिसकी नींद उड़ जाती है इन्हें देखिए साले साहब साले साहब गुड मॉर्निंग उठ जाइए डैडी जी डैडी जी उठ जाइए रोहित हाँ मम्मी ओ पूरी रात जाके आपने इतनी सारी पैकिंग कर ली जल्दी से टेम्पो वाले को फोन कर आधा सामान दुकान से उठाना है हाँ रेडी हो जाओ सब लोग Sir, we are going to cover the media. Sir, the media is going to cover your charity on TV. We are going to show you a little bit. Where do the media tell you? Sir, where do they hide from today? Did you come here? Yes, sir. It's been talked about. Their tempo is ready. Okay. 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 Jacob. Where is he? I'm calling him, but he's not getting up. Then do it again. Come on, come on. Hey, the tempo is gone. The tempo is gone, the tempo is gone. Let's go, let's go. Let's take all the things from here. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. गरीबों के अन्नदाता उनके देवता कहलाने वाले उत्तम इंडस्ट्रीज के मालिक श्री उत्तम जयसवाल इस वक्त महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच चुके हैं और आज हम आपको उनकी उदारता का एक ऐसा स्वरूप दिखाएंगे जो आपने शायद ही कभी किसी और में देखा हो हाँ चलो 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 जल्दी हाँ ये भी आ गई गाड़ी स्टार्ट करो ना। वैभव। हाँ माँ। ये देख। क्या? चालू करके देखो। बेबू। ओह। 
मेरे साहब लाइए लाइए लक्ष्मी जी के दर्शन कराइए पांच लाख सुख सागर नमकी थैंक यू वेरी मच ये अदिति देख पापा को देने जा रहा हूं और ये चेक मैं अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में दे रहा हूं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos